ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മളുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെട്ട് കേക്കാണ് ഇതിനായിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ മൈദ ഇനിയും വേണ്ടി വരും ഞാൻ അവസാനം എത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് നുള്ള ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇല്ലാത്തവർ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനെ ഒരു അടുപ്പിലൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആകാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അടുപ്പിൽ കൂടി അരിക്കാൻ മടിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് ഇത് ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആറ് ഏഴ് ഏലയ്ക്ക രണ്ട് മുട്ട ഇത് മൂന്ന് കൂടി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാലോട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഏലയ്ക്കയും കൂടി നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുട്ട ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലിട്ടിട്ട് മുട്ടയും ഈ പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി പഞ്ചസാര നല്ലപോലെ മുട്ടയുമായിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവണം എളുപ്പത്തിന് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം ജാലിട്ടിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതൊരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മൈദ കുറേശ്ശായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുമിച്ച് തട്ടെടുത്ത് അപ്പോൾ കട്ടി പിടിക്കും നമ്മൾ എടുത്ത മൈദ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുക ആദ്യമേ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്താൽ മാവ് മൊത്തം നമ്മുടെ കൈക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് വരെ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ബേറ്റർ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മാവ് ഇതുപോലെ കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് രണ്ട് കപ്പ് മാവ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഒരു അരക്കപ്പ് മാവ് കൂടി ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതുകൂടി അതിലേക്ക് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് കുറച്ച് തിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫോർക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർക്ക് ഇനി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കൈ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അതിനായിട്ട് ഞാൻ കയ്യിൽ അല്പം മൈദ തൂകിയിട്ടുണ്ട് കയ്യിൽ അല്പം മൈദ തൂകിയിട്ട് ചെയ്താൽ കയ്യിൽ അധികം മാവ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തില്ല ഇനി ഇതിൽ സൈഡിലിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വിട്ടെടുക്കുക ഇത് കുറച്ച് ലൂസാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് മാവ് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കയ്യിലെടുത്ത് തൂകിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ആക്ച്വലി ഇതിൽ നമ്മൾ എത്ര മുട്ട എടുക്കുന്നു ആ മുട്ടയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം മാവ് എടുക്കാൻ ഇപ്പം ചിലരുടെ മുട്ട മീഡിയം സൈസോ സ്മോൾ സൈസോ മുട്ട ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും മാവ് എടുക്കേണ്ടി വരില്ല അപ്പം എന്തായാലും രണ്ട് കപ്പ് രണ്ട് മുട്ടയ്ക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മാവ് വേണം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതുപോലെ ലൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് മാവായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പരുവം പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് മാവായി പോകരുത് ഇതിൽ നമ്മൾ വേറെ വെള്ളവും ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ മുട്ടയുടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും മാവ് അധികം ആകാണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് കയ്യിൽ ഇതുപോലെ തൂക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ വെട്ടി കേക്കിൽ പൊതുവേ ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാവ് അധികം കൂടരുത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തിക്കായി പോയാൽ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് അയച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ വേണം അയച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത്ര
ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാവ് കയ്യിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മൊത്തം ഞാൻ രണ്ടേ മുക്കാൽ കപ്പ് മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാവ് കൂടി കയ്യിൽ അഡീഷണൽ കയ്യിൽ തൂകാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ കൈ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കത്തില്ല മാവ് ഒട്ടും ഒട്ടി പിടിക്കത്തില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാനിത് അധിക നേരം ഒന്നും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടാകുന്ന അത്രയും ടൈം മാത്രമേ ഇത് ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ എണ്ണ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചൂടാകാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കട്ടിങ് ബോർഡിൽ തന്നെ കുറച്ച് മാവ് തൂകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന മാവ് എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിവിടെ റോളറൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഒരല്പം മാവ് തൂകിയിട്ട് ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരല്പം മാവ് തൂകിയിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുത്താൽ മതി കട്ടി കുറഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കട്ടിക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുക്കുക സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി കൊടുക്കുക കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരുപാട് ഷേപ്പിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ മൂന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ തിക്നെസ് കുറയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറഞ്ഞു പോയാലേ നം നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല ക്രിസ്പായി പോവും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്പ് അപ്പം ഒരുപാട് ക്രിസ്പായിട്ട് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് തിന്നായിട്ട് പരത്തിയിട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പായിട്ടും ഇരിക്കും ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും ഇരിക്കും ഈ കേക്ക് ഞാൻ മൂന്നാല് ഷേപ്പിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളെടുക്കുന്ന നൈഫിൽ ഒരു അല്പം എണ്ണ ഒന്ന് തടവിയിട്ടെടുത്താൽ ഈ കേക്കിൻ്റെ മാവ് അതിൽ ഒട്ടി പിടിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഈ കേക്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ ചെറിയ വെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക വെട്ട് കേക്കല്ലയോ അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ വെട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടപ്രകാരം നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണോ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ വരെ കട്ട് ചെയ്യാവൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് മുറിഞ്ഞു പോവും ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായെന്ന് നോക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം ഞാനിവിടെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ഫ്ലെയിമിന് അല്പം ഹീറ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് കൂടുതലും കുക്ക് ചെയ്യാറ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഇത് മുരിഞ്ഞു പോവും അപ്പം നമ്മുടെ കറക്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ ഒരു പരുവം കിട്ടത്തില്ല ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എണ്ണയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ചട്ടുവൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് അത് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നല്ല പഫായിട്ട് പൊങ്ങി വരും ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ കേക്ക് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ഒരു നിറത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ എല്ലാ കേക്കും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം
ഇവിടെ എല്ലാ വീട്ടുകാർക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം Thank you for watching.